Horas, jumpa lagi dengan kami Beligi Academy di tepian Danau Toba ya. Sudah 4 bulan berapa ini? 10 hari ya. Saya menyempatkan diri untuk membuat video setiap hari. Ya, tidak pernah libur ya untuk menyuarakan ini agar didengar oleh mereka yang berwenang ya, terutama Kapolri dan Pak Jokowi sebagai presiden panglima hukum kita. Ya, tapi sampai saat ini belum tang ada tanggapan ya. Padahal ini kasus slam slam dunk ya, slam dunk katanya orang bule ya. Artinya ini kasus sudah tinggal gol ini ya, kasus rekayasa yang dilakukan ya, kasus rekayasa video CCTV yang dilakukan Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya saat itu dan Krishna Murti ya. Sebagai Direktur Reskrimum, ya, Reserse Kriminal Umum, ya mereka berdua ini memanfaatkan siapa ini, Muhammad Noal Azhar dan Christopher untuk mereka yasa semua video CCTV di Cafe Olivier. Ini kasus tinggal tinggal gol ini Pak Presiden ya, dengan Pak Kapolri. Jadi 37 bukti ilmiah itu sudah tidak mungkin lagi mereka bantah ini Pak, Pak Presiden. Jadi ini tolonglah ya. Sebenarnya kebrutalan ini ya sangat tragis. Tapi yang lebih tragis adalah diamnya mereka-mereka yang yang memegang tanggung jawab untuk menegakkan hukum ini. Inilah yang paling tragis yang dialami rakyat Indonesia ya. Ya kejahatan didiamkan, apalagi ini kejahatan yang maha barbar dan brutal ya. Rakyat tidak peduli kalau dia sekarang menteri dalam negeri aktif, mantan Kapolri, yang pasti siapa yang melakukan rekayasa ini harus diusut, Pak Presiden. Jangan didiamkan. ya Memang tragis rekayasa ini, tetapi yang lebih tragis adalah kita memiliki Presiden dan Kapolri yang tidak melakukan apapun untuk menindaklanjuti ini. Ini yang paling tragis dari semuanya. ya Dalam berbagai kesempatan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah sering minta maaf kepada masyarakat atas kasus Sambo, penembakan Brigadir Joshua, atas Teddy Minahasa, narkoba, kasus Kanjuruan. Ya. Sudah tiga kasus besar, ditambah lagi ini kasus besar lainnya. Satu lagi Pak Kapolri, jajaran Anda, bahkan mantan Kapolri, Tito Karnavian, ya, pada saat dia Kapolda Metro Jaya, beserta bawahannya Krishna Murti, itu melakukan rekayasa terhadap video CCTV, bahkan beberapa kamera CCTV disengaja untuk dibuat dari video berwarna menjadi video keabuan, untuk menyembunyikan semua fakta, pergerakan-pergerakan yang harusnya bisa dianalisa detil, apakah karyawan kafe itu mem hanya mencium atau meminum di Pantry di video CCTV 15, tapi dihancurkan justru oleh kedua orang ini, Tito Karnavian dan Krishna Murti. Kenapa Anda diam seperti ini? Ini kejahatan HAM ini yang sangat berat. Bagaimana? Ya, saya lanjutkan instruksi. <laughs> Oke, okay, uh, ya, bagaimana mungkin ya video CCTV yang harusnya jelas? Ya, dirusak, dikaburkan, bahkan dibuang informasi warna itu. Ya, oleh ini, oknum polisi ya. Mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya. Ini, Krishna Murti sekarang, apa ini, Kepala Divisi Hubungan Internasional atau apa. Dan lebih tragisnya lagi, ya Duma saya 1 Maret, dan terakhir 30 Maret, sudah satu bulan setengah, Bahkan yang pertama sudah dua bulan lebih ya Didiamkan oleh Kapolri ini Ini kan kayak pengkhianatan terhadap rakyat ini Padahal 37 bukti itu bukan main-main itu Kapolri ya Itu menunjukkan bukti pertama saja Itu sudah menunjukkan bahwa Krishna Murti dan Tito Karnavian ini Sudah merusak barang bukti digital Satu setengah juta piksel per frame dibuang Yang harusnya dua jutaan piksel dua MP yang tajam jadi kabur Ini kenapa Anda diamkan Ini lebih tragis daripada Ketiga kasus yang Anda minta maaf itu ya Perdi Sambo 
siapa itu Teddy Minahasa mau bahkan kanjuruan karena ini dilakukan oleh mantan Kapolri kepala kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian secara barbar brutal menghancurkan video resolusi video CCTV kenapa anda tidak berani gitu loh sebagai Kapolri kan anda tidak perlu tahu itu apakah itu mantan Kapolri mantan presiden sekalipun kalau melakukan Ya sikatlah itu artinya anda ber punya wewenang diberikan kepada rak oleh rakyat. Oke pemirsa kita tonton videonya dia minta maaf ke tiga kasus besar tersebut ya. Nah inilah videonya ya minta maaf tiga kasus besar dia juga harus minta maaf ini ya bagaimana mantan Kapolri seorang mantan Kapolri. Dan sekarang Jenderal Bintang 2 aktif ya berkomplot ya pada saat mereka bertugas di Polda Metro Jaya melakukan merusak resolusi video CCTV merusak semua informasi warna Kapolri harus tanggung jawab ini dan tindak lanjuti ya ini akan menjadi jejak rekam digital anda ketika anda berkuasa tapi mendiamkan ya kejahatan memang sangat tragis kejahatan rekayasa ini tapi lebih tragis adalah Ya, anda yang berbenang Anda mendiamkan Itu lebih jahat itu Kapolri Jangan main-main atas apa Teriakan rakyat ini Seolah-olah tidak ada Ini akan saya publikasikan Ke internasional ini Ke Amazon Pemirsa Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo meminta maaf pada masyarakat atas tiga kasus besar yang melibatkannya personel kepolisian. Tiga kasus itu adalah kasus penembakan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Ferry Sambo, kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Rijen Pol Teddy Minahasa, dan tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Jawa Timur yang melibatkan tiga personel Polri di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan Kapolri saat menyampaikan pidato rilis akhir tahun Polri di Mabes Polri Sabtu 31 Desember 2022. Di depan pejabat tinggi kepolisian, Kapolri mengaku kasus kematian Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo menjadi pukulan telak untuk kepolisian. Namun Kapolri menyatakan, Menjadi pukulan telak yang lebih telak ini Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, bagaimana seorang mantan Kapolri Mantan Kapolda ya melakukan merusak barang bukti digital yang bernama Tito Karnavian. Pak, saya berani jamin Pak, 37 bukti saya itu bukti ilmiah. Saya selalu mengatakan, bukti pertama saja sudah sangat telak. Video CCTV 7, pukul 15.57 sampai 17.17. Satu menit sebelum Mirna Salin datang Memiliki dua identitas Satu identitas resolusinya 1080p 2 jutaan pixel per frame Identitas yang lain Hanya 550 ribuan pixel per frame Alias resolusi 960H Coba bayangkan itu Pak Pekerjaan forensik macam apa itu? Tito Karnavian dan Krishnamurti anda harus bertanggung jawab minta maaf ini kepada rakyat Benahi ini Syukur saya sudah dapat tangkap bahasa mereka ini Kalau enggak Ini mungkin sudah dilakukan oleh banyak orang anak buahnya ini Periksa Gitu loh Jangan Anda makan gaji buta Anda Sebagai Kapolri Dengan segala, segala macam fasilitas Tindak lanjuti Duma saya 1 dan 31 Maret. 1 Maret dan 31 Maret 2024. Ada di catatan digital, periksa itu. Kami mendesak Kapolri untuk memeriksa itu. Periksa Tito Karnavian. Periksa Krisna Murti. Ini negara milik rakyat, bukan milik Tito Karnavian dan Krisna Murti. Ya, bayangkan. Kamera tujuh yang harusnya bagus Menangkap semua pergerakan Jessica di meja 54 Dibuat justru kabur Padahal pada video CCTV tujuh lah Salah satu video mahkota Untuk menersangkakan dan memidana Jessica Kumala Wongso Pekerjaan apa itu? Ganti saja itu pus lapor digital Mabes Polri sebagai Studio animasi 
Jadi jangan bawa-bawa forensik di situ. Forensik adalah mempertahankan data, preservasi, preserve data. Satu bit pun tidak boleh diubah. Makanya dibutuhkan hash analysis. Artinya apa? Dengan hash analysis itu satu bit saja berubah, itu semua nilai hashnya berubah. Ini yang harusnya 2 juta pixel lebih per frame tinggal 550 ribu pixel per frame. Abang semua menjadi kabur tinggal digiring oleh si Muhammad Nual Azhar ini dengan Christopher. Ya, digiringlah hakimnya itu. Dan sekarang sudah inkrah. Inkrah karena kebohongan rekayasa yang dilakukan oleh Tito Karnavian dan Krishna Murti. Kenapa Anda enggak tindak tindak lanjut ini dan minta maaf kepada masyarakat? Agar tidak pernah terjadi lagi rekayasa video CCTV ini. Jenderal. Kalau Anda masih pantas di, disebut jenderal. Ya, kalau dilihat dari kebungkaman Anda dengan masalah ini ya Anda tidak pantas dianggap jenderal. Jenderal itu siap mati demi rakyat. Syarat jadi jenderal, siap mati demi rakyat, bukan malah menumbalkan rakyat. Pak Kapolri seperti Tito Karnavian dan Krishna Murti ini sebaliknya itu, itu pengkhianat rakyat. Harus dinusakambangkan mereka dua ini. Kalau bisa dihukum mati, pelajaran yang berat. Jangan pernah terjadi lagi polisi merekayasa video CCTV. Institusinya telah berupaya menangani perkara tersebut secara objektif dan adil. Kami menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang harus kami perbaiki. Oleh karena itu, saya selaku kepala Indonesia Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja atau perilaku perkara perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus semuanya yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penyebaran bulan tiga, kasus kandungan yang disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat populer di situ Kami... Ya, kasus pertama, Kadip Propam, Jenderal Bintang 2, membunuh anak buahnya sendiri, Joshua Tobarat. Yang kedua, Teddy Minahasa, narkoba, ya, jejaring narkoba, menjual dan apa itu, menyebarkan apa narkoba. Yang ketiga, kasus kanjuruan, menewaskan banyak orang. Yang keempat ini, yang paling besar ini, Pak Listio. Seorang mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya, yang sekarang bahkan aktif juga ini, si Krishna Murti, si anak buah Anda, berkomplot bekerja sama satu institusi untuk menghasilkan BAP rekayasa dari video CCTV yang sudah sengaja direkayasa. Ini paling besar ini, Pak Kapolri. Anda harus minta maaf. Minta maaf dan ganti rugi itu kepada Jessica Kumala Wongso. Bagaimana ini perbuatan sangat brutal, barbar. Biadab dilakukan oleh seorang mantan Kapolri. Bayangkan itu. Mantan Kapolri. Bukan menjaga keutuhan data, tapi menghancurkan kualitas data, kualitas video CCTV. Dengan sengaja. Ini sudah perbuatan sangat memalukan kita sebagai sebuah bangsa republik yang menjadi anggota G20 katanya inilah di BAP nya Pak Kapolri di BAP nya Muhammad Noah Lazar dan Christopher, kamera 2 color space, YUV itu artinya 3 kanal Y dan U dan V V itu harusnya video berwarna kamera 2 tetapi dia mereka buat keabuan, untuk apa? Menghilangkan informasi warna kopi yang dituduh ku warna kunyit. Menghilangkan informasi video sisa, eh, apa namanya, volume sisa kopi yang diminum dan dicicip-cicip diminum-minum. Itu hilang akibat perbuatan ini. 
sengaja dilakukan Krishna Murti dan Tito Karnavian padahal kamera dua itu color space YUV video berwarna dijadikan keaguan sangat brutal begitu juga dengan kamera tiga kamera empat kamera lima belas inilah kamera tiga lima belas lima lima sampai tujuh belas delapan belas sudah di downscaling dari 1920 menjadi uh, 1920 menjadi 960576 ya. Dari 1080p menjadi 960h. Color space-nya pun berwarna YUV, ruang warna YUV harusnya berwarna. Mereka sengaja buat kamera 3 juga menjadi keabuan untuk menghilangkan tadi yang saya bilang, volume kopi sisa. Warna kopi sisa. Ya, warna sisa kopi, volume sisa kopi. Ini sangat penting di kamera tiga dapat semua itu. Justru dihancurkan oleh Tito Karnavian dan Krishna Murti yang biadab ini dan barber ini. Jenderal sampah masyarakat. Nah inilah salah satu kebrutalan mereka. Kamera CCTV 2 dibuat menjadi kebun seperti ini. Padahal di sini warna kopi, warna sisa kopi, volume kopi masih bisa didapatkan dari ujung bar koktail yang dibawa Devi Siagian dari meja lima empat justru dihancurkan oleh Muhammad Nuh dan Christopher atas instruksi pasti itu Tito Karnavian dan Krishna Murti jenderal paling biadab yang pernah Indonesia miliki. Ikut juga kamera CCTV 3 dibuat keabuan pada saat Jessica diba, dihadirkan sebagai tersangka 28 September 2016. Inilah Pak Kapolri. Luar biasa kebrutalan mantan Kapolri kalian itu. Tito Karnavian. Ini kita bayangkan. Menjadi udah hancur begini, hitam putih lagi. Keabuan eh bukan hitam putih, keabuan. Di transcoding dia harusnya dari tiga kanal YUV menjadi satu kanal Y saja diambil. Informasi warna U dan V dibuang pada dua kanal itu. Apa nggak menyedihkan? Harusnya videonya tajam berwarna ini malah kabur dan keabuan. Ini adalah kejahatan HAM, Pak Kapolri. Kejahatan HAM, tumpas mereka dua ini. Agar rakyat percaya lagi kepada tubuh Polri. Kamera empat juga dihancurkan, dibuat kabur dengan downscaling, dibuang lagi informasi warna menjadi video keabuan. Padahal di sini volume dan warna sisa kopi bisa dicecak seberapa banyak mereka minum setelah dicicip-cicip itu dari kamera empat. Malah dihancurkan. Apakah benar warna kunyit? Malah dihancurkan pada itu dituduh selama di persidangan. Adanya sianida katanya kekunyitan. Parah sekali mental jenderal sampah masyarakat ini. Yang paling brutal adalah video CCTV 15. Di sini bisa jarak 3 sampai 5 meter. Volume dan volume dan warna sisa kopi harusnya bisa didapatkan dengan sempurna di sini. Dilakukan deteksi tepi. Oh, volume sisanya sekian. Warnanya sekian. Justru dihancurkan oleh Tito Karnavian dan Krishna Mukti ini. Betapa luar biasanya barbar dan brutalnya orang ini ya. Apalagi sekarang Pak Presiden ini masih anggota. Bapak ini Menteri per Dalam Negeri. Pecat Pak, pidanakan Pak. Ini udah kejahatan terhadap rakyat. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Si Tito Karnavian ini, ini udah sampah masyarakat ini. Saya sudah pastikan itu dengan bukti saya, Pak. Luar biasa. Oke, pemirsa, sedikit pembelajaran. Apakah itu kanal YUV, ya, eh, ruang warna YUV, ruang warna RGB, ya. Saya sedikit ceritakan di sini, karena selama ini saya selalu cerita ruang warna, ruang warna, ya. Jadi... 
uh, warna itu ya video atau image warna itu bisa dibedah dia menjadi kanal Y, U dan V ya. U dan V itu menyimpan informasi ya. U dan V ini menyimpan informasi ya komposisi biru blue projection dan V itu red projection. Nah, Y ini adalah intensitas mulai dari hitam sampai putih dia ya gradually gitu ya 0 sampai 255 ya 255 putih 0 hitam ya. Jadi apa yang mereka lakukan adalah harusnya itu image atau video warna itu ya mereka jadikan keabuan kanal U dan V-nya itu dibuang lewat transcoding dibuang sehingga tersisa kanal Y saja itulah yang dilakukan Tito Karnavian dan Krishna Murti ini sehingga kamera 2, 3, 4, dan 15 itu dibuang informasi warna pada kanal U dan V. Jadi tersisa Y saja, keabuan saja itu yang diputar di persidangan. Inilah biadabnya dan brutalnya Tito Karnavian dan Krishna Murti, Muhammad Nualazar dan Tito uh, dan Christopher ya. Nah, inilah salah satu contohnya ya. Ini ruang warna RGB, ini ruang warna YUV. Nah, kalau YUV ini dibedah, ya, ruang warnanya inilah komponen Y, U, dan V, ya, sama seperti ini, ya. Ini komponen RGB, ya, dari video, uh, sebuah, apa namanya, image, bisa dibedah ke ruang warna RGB, komponen R, G, dan B, atau bisa juga kita ubah ke ruang warna YUV, Y intensitas, ini keabuan, ini U, ya, kromium, Chromium chroma blue ya, terus V atau dikenal CR ya, chroma red. Inilah informasi warna inilah yang dibuang oleh mereka sehingga tinggal video dengan intensitas kanal Y saja ya. Inilah yang dilakukan sama seperti ini ya, ilustrasinya ya. Jadi itulah perbuatan brutal mereka ya. Bagaimana nggak ada distorsi orang informasi warna pada U dan V sudah dia buang? Ya, bagaimana mungkin tidak distorsi habis-habisan dua kanal dihabisi dari warna menjadi kebuan dari YUV tinggal Y saja? Ini kan sangat brutal, Pak Kapolri. Aduh, terlaluan dah ini brutalnya barbarnya. Dan dilakukan oleh jenderal-jenderal ini kan luar biasa Indonesia ini. Ini negara apanya ini, Pak Kapolri? Apakah kita ini mau main curang-curangan sekarang ini? Curang yang inkrah yang penting nggak apa-apa. Curang yang penting inkrah sudah. Inkrah dan inkrah dan inkrah. Dan semua video CCTV rekaya itu disajikan oleh para jaksa penipu ini. Genam ini. Ardi Tomuardi, Sandi Andika, Sugi Karvalo, Hari Bowo, Wahyu Oktaviandi, Malani Wubung. Kan luar biasa sidang kita ini. Ya. Sangat brutal, barbar, dan biadab. Bagaimana bukti yang sudah dihancurkan resolusinya, dirusak warnanya, untuk mentersangkakan orang, memasukkan ke selti ke sempat bulan oleh Krishna Murti ini. Memang negara ini milik nenek moyangnya mereka dua ini. Kok bisa mereka semena-mena seperti ini di Republik ini? Kalau orang lain salah dikit langsung tangkap. Salah dikit langsung tangkap, polisi langsung datang. Tapi kalau jenderal polisi mantan Kapolri kau diamkan. Ya, untuk mendemonstrasikan kita buat aja program sederhana ya antara uh, RGB dan YUV ya. Jadi distorsinya bagaimana ya jelaslah untuk satu frame aja, satu citra saja sudah distorsinya luar biasa. Ya, karena video itu terdiri dari citra-citra atau frame-frame ya. Ya luar biasa, inilah. Ini ada sebuah citra atau frame atau objek, ya. Nah inilah, apanya ya. Ketika dia konversi ke Y ini dia, ya. Kalau ke U, ya inilah kanal U, ya. Informasi menyimpan informasi komposisi warna birunya. V adalah ini, ya. Nah, yang dilakukan mereka adalah ini dari RGB yang kiri ini yang yang citra berwarna ini atau video berwarna itu diubah menjadi Y. Y saja diekstrak mereka, dibuang U dan V-nya untuk meng, 
menghilangkan tadi itu tepi, menghilangkan volume dan warna sisa kopi yang diminum Mirna dan dicicip diminum-minum sama mereka. Inilah ya, distorsinya saja 52% secara MSE ya, mean square error, RMSE root mean square error 41,64% ya. Jadi terdistorsi ini masih satu frame ya, satu gambar apalagi kalau video Inilah luar biasanya kerusakan yang dilakukan oleh puslapor forensik digital Mabes Polri. Pimpinan saat itu Muhammad Nual Azhar. Kan bayangkanlah ya, perbuatan semacam ini dilakukan oleh institusi negara. Ini kan luar biasa brutal, barbar, dan biadabnya. Ya. ya, Dengan brutalnya, barbarnya, ya, kerusakan yang sangat brutal dan biadab itu masih pula berani di depan televisi, di publik, ya, Chris Topper Hariman Rianto ini masih saja menipu rakyat, menipu publik. Saya sedang hadir di persidangan saat itu, dia sudah sibuk di luar persidangan wawancara televisi, seolah-olah video CCTV yang mereka, mereka hadirkan adalah otentik, bayangkan. Sudah rusak seperti itu ya Orang awam saja bisa melihat itu Rusak seperti itu Buram gabur keabuan Masih saja ini orang menipu Luar biasa memang Tito Kernavian Krishna Murti ini Mengkader orang untuk Punya mental untuk menipu di publik ya Luar biasa mereka itu bah. Ya bayangan yang dihasilkan oleh uh, kualitas CCTV-nya aja okay. gitu. Nah tadi pertanyaan saya juga mengenai autentikasi dari rekaman CCTV Dalam ilmu digital forensik sebenarnya proses autentikasi itu seperti apa? Ya untuk autentikasi tentunya kan ada metode yang sudah saya jelaskan waktu itu di persidangan Ada uh, ada hash verification, kemudian ada error level analysis, histogram analysis, frame analysis, metadata Itu kalau misalnya untuk bahasa awamnya itu seperti apa ya Mas? Uh, ya memastikan bahwa uh, data yang saya analisis Lisa itu nggak ada perubahan atau modifikasi yang dilakukan secara sengaja. Itu harus menggunakan software untuk memastikannya? Iya, ya, tidak hanya software, itu juga harus dilengkapi oleh kompetensi uh, digital, practition, digital forensic practitioner ya. ya. Bayangan yang dihasilkan oleh uh, kualitas CCTV. Nah itulah saudara bagaimana dia menipu ya. Menipu semua orang publik, hash analysis, frame analysis, error level analysis, BA, metadata. Aduh, semua hancur di metadata sudah kita tangkap ya. Downscaling, udah gitu di visual juga kita tangkap ya. E, apa namanya, menjadi, apa namanya, dibuka ya, mengerdil dia pada saat pertama kali dibuka. Bukan 1920, 1980, error level, tadi aja kita uji satu prima aja sudah le error. Sebelumnya sudah kita uji video yang mengalami downscaling, hashnya pasti berubah dengan yang tidak di downscaling. Ya. Semua dia tipu, Christopher ini. Mungkin dia overconfident, karena pada saat itu yang membackup dia adalah Tito Karnavian, Kapolri, sejak Juni 2016. Luar biasa kan? Ya orang kalau sudah di backup sama penipu, perekayasa, dan jabatannya Kapolri, ya overconfident lah di mana-mana ya kan. Pegang pistol, jabatan Kapolri, ya segala macam lah itu. Itulah mungkin si, apa ini, Christopher sangat overconfident saat itu ya. Ya se sekarang Tito Karnavian sudah sipir. Tidak Kapolri lagi, mungkin mungkin dia takut mungkin ya ciut nyalinya ya. Nggak berani lagi dia menipu di publik. <laughs> Jadi pesan saya ya kepada Tito Karnavian dan Krishna Murti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher. Kalian tinggal apalah kalian, tinggal mengaku salah, siap dihukum. Apapun hukuman, ya terserah hakim. Yang pasti kalian, atas perbuatan kalian, pertama, terjadi pelanggaran ham berat menggunakan video CCTV untuk memasukkan seseorang ke sel tikus empat bulan. Yang kedua, digital tampering, obstruction of justice. Ya, bagaimana klien rekayasa, ya, klien kaburkan semua, harusnya tajam, klien buang informasi warna untuk dipakai di persidangan. Dan itu menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 pimpinan kalian. Ya. Jadi dua kesalahan vital ini ya harus kalian tebus. Apa mau anak cucu kalian yang menebus ini? 
Ya silahkan Kan begitu You cannot fool the nature Anda tidak bisa berbohong terhadap alam semesta yang maha dahsyat dan maha smart Cerdas ini Gitu aja pesan saya kepada Tito Karnavian Krishna Murti Dan uh, Muhammad Nual Azhar Dan Christopher Hariman Rianto ya. Kalau kalian mau berdiam diri bersembunyi Terserah Ya, kita akan tetap permalukan kalian di YouTube ini. Oke, sekian dan terima kasih pemirsa. Dari, salam dari kami di tepian dan Toba yang indah. Oras.